Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes und zwar nehme ich euch nachher mit zum Friseur. Ich habe nämlich gleich einen Termin. Wie ihr seht, bin ich auch nicht zu Hause, sondern wir sind gerade im Hotelzimmer in Berlin auf der Fashion Week und da habe ich die Gelegenheit genutzt, zu meinem Lieblingsfriseur zu gehen und freue mich schon mega drauf. Bin auch schon aufgeregt, denn es wird sich etwas verändern, was ihr so noch nicht an mir gesehen habt. Ähm, ja, deswegen dachte ich, ich nehme euch mit und äh, mache euch dann ein Vorher-Nachher dazu, weil euch meine Haarsachen, Geschichten, Veränderungen immer interessieren. Und ja, ich bin nachher bei Shan Reim Khan. Da war ich schon mal und war mega zufrieden. Und ihr kennt es mir das, ne? Wenn man mal einen Friseur gefunden hat, der einen versteht und wo man dann zufrieden war danach und nicht irgendwie heulend danach <lacht> im Bett lag, ähm, dann will man da immer wieder hin. Und ich muss auf jeden Fall Spitzen schneiden. Und finde meine Haare gerade so ein bisschen langweilig. Mir fehlt Volumen, wie ihr erkennen könnt. Ich habe jetzt halt auch nichts mit meinen Haaren äh, gemacht. Und bevor ich es vergesse, noch eine ganz wichtige Nachricht. Es wird sich noch etwas verändern, nicht nur meine Haare. Und zwar die Uploadzeiten. Ich habe ja immer Mittwoch und Sonntag hochgeladen. Und es wird neue Zeiten geben. Aber passt das im Moment einfach besser so in meinen Alltag und in meinen äh, Zeitplan. Und ich habe schon länger gedacht, irgendwie ist das langweilig. Ich habe jetzt schon so lange Mittwoch, Sonntag gehabt. Also Leute, Dienstag und Freitag sind die neuen Zeiten. Uhrzeit überlege ich noch. Könnt ihr mir aber auch sagen, wollt ihr 13 Uhr oder lieber 14 Uhr? Oder ist es euch egal? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann würde ich sagen, geht es jetzt los zum Friseur. Ich möchte äh, pünktlich sein und dann sehen wir uns da gleich. Ich habe mich zuerst natürlich beraten lassen und habe erzählt, was ich will. Ich hatte ehrlich gesagt schon auch sehr genaue Vorstellungen davon, was ich haben möchte und hatte auch Beispielbilder dabei. Das finde ich mal ganz gut so. Ich finde, da kann man es immer so am besten erklären, was man sich vorstellt, wenn man irgendwie einen Celebrity oder so findet, der dann dieselbe Frisur hat und die einem gefällt, aber das Ganze natürlich an sich selber anpasst. Ja, nach der Beratung ging es dann schon auch ans Färben. Ich wollte einfach ein schönes Balayage wieder haben, aber diesmal ganz, ganz sanft und ein bisschen mehr Pep wieder und ein bisschen mehr Glanz und Freude und Leben in meine Haarfarbe bringen. Und Theresa hat ein eine Haarfarbe verwendet, die gleichzeitig aufhält, aber auch färbt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ihr wisst ja, ich bin selber kein Friseur. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Strähnen praktisch nach unten hin ein bisschen mehr werden und der aufhellende Effekt mehr wird nach unten, also eben dieses Balayage ist. Das Ganze aber ganz, ganz zart, dezent und wenig. Ja, das haben wir dann ausgespült und dann hat sie mir über die ganzen Haare nochmal eine schöne braune Tönung gegeben und das nochmal einwirken lassen und ausgewaschen und dann wurde geschnitten. Ich wollte ja an sich einfach nur die Spitzen geschnitten haben, damit das Trockene weg ist und damit meine Stufen wieder da sind und ich mehr Volumen habe. An einer Stelle habe ich dann aber doch sehr viel Haare gelassen und warum das so ist, seht ihr jetzt im Nachher. Und das ist das Ergebnis. Ja, ich habe mir einen Pony schneiden lassen. Ich habe mich jetzt endlich mal getraut und ich habe länger mit dem Gedanken gespielt und bin mega happy, dass ich es gemacht habe, weil es gefällt mir richtig, richtig gut. Auch wenn man sich natürlich erstmal dran gewöhnen muss, so geht es euch wahrscheinlich jetzt auch, weil ich finde es krass, wie sehr das ein Typ verändert und wie anders ich jetzt aussehe. Also finde ich zumindest. Ich bin aber froh, wie gesagt, es ist eine Typveränderung. Es ist mal was komplett anderes und ich bin mit dem Schnitt allgemein sehr zufrieden. Und ja, wir haben einfach so einen langen Pony gemacht. Und ich finde, mir steht das einfach besser als jetzt so ein bulkiger, kurzer. Mir steht das persönlich einfach nicht. Und ich mag den einfach, weil man kann mit dem Spiel, man kann den halt verschieden tragen. Wenn er sich ein bisschen rauswächst, kann ich den seitlich tragen. Ansonsten bin ich auch zufrieden mit dem Schnitt. Meine Haare sind immer noch sehr lang, wie ihr seht. Und sie sind lang geblieben. Und wir haben einfach nur die trockenen Spitzen geschnitten, ein bisschen mehr Stufen reingebracht. Mit der Farbe bin ich auch mega, mega happy. Denn es ist genauso geworden, wie ich es wollte, aber genau so. Es ist einfach so ein ganz, ganz dezentes, sanftes, weiches Balayage. Wir haben einfach so ein paar äh, Highlights gesetzt. Und es ist im Endeffekt so ein schöner Karamellton unten und insgesamt so ein schöner Braunton. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch da so ein bisschen mitgenommen habe heute zu dieser Veränderung. Und schreibt mir noch in die Kommentare, ob ihr gedacht hättet, dass ich das mache. Und schaut auf jeden Fall auch beim letzten Video vorbei, da geht es auch ums Thema Haare. Da habe ich euch nämlich diese schöne Flechtfrisur gezeigt und wie das ganz einfach geht und jeder machen kann. Und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.